ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு முக்குடல் சமையல் நம்ம சேனலில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி அவியல் அவியல் எப்படி செய்கிறதுங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க உடனடியாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இயல் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாழைக்காய் ஒரு கேரட் ஒரு உருளைக்கிழங்கு மூணு கத்திரிக்காய் இதுதான் நான் இன்றைக்கி வெட்டி வச்சுருக்கிறேன் இதை வச்சு தான் நம்ம இன்றைக்கி அப்பீல் பண்ண போகிறோம் இதில் வேறு நிறைய காய்கறிகள் சேர்த்து பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக பண்ணுறதுனால இதை மட்டும் காமிச்சிருக்கிறேன் அடுத்ததாக அவியலுக்கு தேவையான மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இரண்டு பல் பூண்டு இது தான் இன்றைக்கி நமக்கு தேவை இது எல்லாத்தையும் அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் அவியலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் காரத்துக்கு அதனால் அவங்கவுங்க காரத்துக்கு தேக தகுந்த அளவுக்கு நீங்கள் பச்சை மிளகாய் வந்து எடுத்துக்கோங்க எனக்கு வந்து கம்மியான அளவு போதுங்கிறதுனால நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம காய்கறியெல்லாம் வேக வச்சுக்கலாம் இங்கே நான் வந்து கடாயில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுருக்கிறேன் இதில் வந்து இப்போது கேரட் வாழைக்காய் உருளைக்கிழங்கு இந்த மூணையும் சேர்த்து நான் வேக வச்சுக்கிறேன் ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து இதில் கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்கலாம் முதலே எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கத்திரிக்காய் வந்து ரொம்ப குழஞ்சி போயிடும் அதெல்லாம் வேகிற டைமுக்குள்ளே இதெல்லாம் வந்து நல்லா குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம கத்திரிக்காயே சேர்த்துக்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு குக் ஆகட்டும் அப்புறம் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம போட்ட வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நல்லா பாயில் ஆகிட்டுருக்கு ஓரளவுக்கு குக் ஆயிடுச்சு இது நல்ல கலர் மாறி வந்திருக்கு பாருங்க நல்லாவே குக் ஆயிருக்கு இந்த டைமில் வந்து நம்ம கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்க போகிறோம் கத்திரிக்காயை போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குக் பண்ணால் நமக்கு போதுமானது இப்போ நான் வந்து இதில் கத்திரிக்காயை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மாங்காய் கொத்தவரங்காய் அவரக்காய் இந்த மாதிரி நிறைய பீன்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கலாம் புடலங்காய் இதெல்லாம் நான் இன்றைக்கி சிம்பிளாக காட்டணுங்கிறதுக்காக இதை மட்டும் வச்சு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நல்லாவே குக் ஆயிருக்கு உங்களுக்கே பார்க்குறதுக்கு தெரியும் தண்ணிலாம் ஃபுல்லாக வத்தியாச்சு இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை வந்து நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நான் காட்டியிருந்தேன் இல்லையா தேங்காய் வெங்காயம் ஜீரகம் அதை வந்து அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா சேர்த்ததுக்கப்புறம் அதிகபட்சமாக அஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சா போதும் ஏன்னா அந்த மசாலாவோட ராஸ்மில் போகிற வரைக்கும் நம்ம இதை குக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்குள்ளே நமக்கு அவியல் வந்து ரெடி ஆகிடும் இதில் காரம் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாக அவியல்னாலே வந்து எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் போட்டு பண்ணக்கூடியது தான் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் எனக்கு வந்து இன்றைக்கி கம்மியான அளவுக்கு தான் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறதுனால நான் கம்மியான காய்கறி வச்சு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் சிம்பிளாக இருக்கணுங்கிறதுக்காகவும் மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வாழைக்காய் கத்திரிக்காய் கேரட் இதெல்லாம் உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் இல்லாமல் அவியல் பண்ண மாட்டாங்க மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஆப்ஷனாக வச்சு ஆப்ஷனலாக வச்சுக்குவாங்க ஸோ அதனால தான் நான் இன்றைக்கி அதை மட்டும் வச்சு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த அடை அவியலுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அடை இது உசை தான் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் அடை அவியல் தான் வந்து காம்பினேஷன் எப்போதுமே சொல்லுவாங்க ஸோ நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் நான் அடை தோசை ரெசிபி போட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் அதை போய் பாருங்கள் இப்போ இதில் கொஞ்சம் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த அவியலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா புளிப்பு டேஸ்ட் பிடிக்கிறவங்க வந்து இப்போ நல்லா இது பண்ணிவிட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி நல்லா அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போனதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் வந்து இதில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் நான் வந்து இன்றைக்கி சேர்க்கலை வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை நான் மூடி வச்சு ஒரு ஒரு மூணு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மசாலா போட்டாச்சு இப்போ வந்து அவியலுக்கு தேவையான தாளிசம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் பேன் வச்சுட்டேன் அதில் நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் வந்து நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெங்காயம் கறிவேப்பிலை சேர்த்து வந்து நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் எப்போதுமே அவங்க கிட்டே சொன்ன மாதிரி தான் தாளிக்கும் போது கொஞ்சமாக வெங்காயம் சேர்த்து தாளிச்சோம்னா அதோடய வாசனை ரொம்ப
அவ்வளோதான் நம்மளோட வந்து தாளிசம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நல்ல ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் வெங்காயம் இப்போ வந்து இதை நான் அவியலில் இந்த சைடில் மாற்றிக்கிறேன் அதுவும் ஒரு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆயிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நம்ம தாளித்து வச்சதை சேர்த்துக்க போகிறோம் சேர்த்தாச்சு தாளிசத்தை நம்ம வந்து அவியலில் சேர்த்தாச்சு இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ கடைசியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு துருணுவ தேங்காயை வந்து மேலே வந்து சேர்த்துக்கோங்க அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததான் நான் வந்து இந்த அவியலுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் எண்ணெய் ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப நல்ல ஒரு வாசனையோடு இருக்கும் அவியலுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்தா ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் ஸோ தேங்காய் எண்ணெய் சேர்க்காமல் அவியல் பண்ணாதீங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ நான் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம பாருங்கள் இப்போ நான் தேங்காய் எண்ணெய் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் நான் சின்ன ஸ்பூன் தான் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ அதனால் நான் மூணு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுட்டோம்னா நம்மளோட அவியல் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு நம்ம மாற்றி வச்சுக்கலாம் நம்மளோட அவியல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்ல ஒரு வாசனையோட பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டும் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க இந்த அவியல் வந்து நம்ம பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரே டைமில் எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் நம்மளால் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ்ஷும் கூட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ பபாய்